。兄弟们，今天我们不打巅峰，也不和奶奶玩，当然了，也不和小格玩。什么都不玩，那你想玩什么？那当然是来一期非常非常非常有意思的读粉丝评论了。这个由于本人太懒哈，经常不回粉丝的评论和私信，所以就决定专门出一期读粉丝评论，回答一下大家最近的疑问哈。回评论？难道评论区不能回吗？我看你就是想水视频。好，那么好，第一条评论是这个叫沙雕糖的粉丝啊，挑战一天答应奶酪提出的所有事情，如果被拒绝就撒娇，还是我的不锈钢粉。嗨，你说这个，说白了不就是想看我给你们撒娇吗？我这么纯粉的人，这对我来说算什么？听好了，奶奶，你就陪陪人家嘛，求求你了。咦，我自己都受不了我自己了。怎么样，满意了吧？第二条，挑战和奶奶线下做一天情侣，什么时候和奶奶做线下情侣啊？啊，这个。上次那期挑战和奶酪做一天情侣的时候，不是说过了吗？只要那期视频的点赞量超过十万，我就挑战和奶奶做一天线下情侣。当然了，不过十万也能挑战和奶奶线下做一天情侣。谁叫我那么宠粉呢、啊？第三条，范范，你的徒手开榴莲和徒手砍甘蔗去哪儿了？哎，放心吧，答应你们的事情，我怎么会忘记呢？就在这两天啊，给大家表演徒手开榴莲和徒手砍甘蔗，就是可怜我的玉手了。<笑>接下来是范特西，为什么你和游戏里的声音不一样呢？在游戏里声音很好听，这可啊怎么说呢？其实大家在用聊天软件给对方发语音的时候，也会感觉自己的声音不太一样，而我的声音它就更特殊了，一传过去就变成这样了。收到，收到，上号，上号。不过看过我直播的粉丝们都知道，其实我本人的声音和游戏里的声音差距并不大，基本上是没有差距的。相不相信？不相信。好，下一条是小黄蛋天晴的评论。我一直有几个问题：小格和范特西线下见过面吗？小格几岁？小格长什么样？哎呀，你这问题确实有点多啊。首先，第一个，见面那肯定是见过面的，情侣怎么可能连面都没见过呢？只不过小格其实是并不玩大彩派对的，但为了和我一起录素材，他才开通了游戏账号，只是自己一直不怎么玩。然后小格是比我小一岁的，呃、不会还有人不知道我几岁吧？不知道的全都给我插出去。<笑>最后，小格长什么样？这个，小格马上也会有自己的视频账号了。想知道小格长什么样的，到时候记得去关注他。我这边就先不剧透了。嗯<笑>、呃，再来看看奶奶的评论区都有些什么评论啊？挑战叫范特西一天老公，狗粮我们都准备好了。什么啊？这什么、啊？你们真的是什么都想得出来啊！叫老公都来了。不过这个你们得问奶奶啊，我反正是没有问题。Oh my god！ 哇哦！然后是挑战看范德西洗澡，居然还有七十二个变态点赞了。我的，这是能看的吗？就算能看，这是能放出来的吗？胡闹！范范一点都不宠粉，还说自己最宠粉呢、啊，假的。呃，行吧，那我勉强给你们看一下啊，看到了吧？这是我范德西没错吧？然后我还在洗澡，这回你们满意了吧？防不胜防。关于这张图，谁能跟我解释一下？我看看是什么图啊？好、啊，是这个，这个肯定是谣言啊，是污蔑。大家一定要不信谣不传谣。对了，甚至还有一些这种照片，这种的，本人在此一律回应啊，都是假的，不是我和奶酪啊，大家不要被误导了。还有一些说在现实中看到我的，范特西自切肉小笼包，哈、啊，这是真嘟假嘟啊！下次我一定要去尝尝，尝尝我自己切的肉包子好吃吗？<笑>最后的最后，还有这个，范特西长成这样，一定是发型的错，哈哈哈。最近六连很多人吐槽我的发型了，说我是杀马特什么的。这个其实我也不是什么杀马特，我只是相信时尚是个轮回，以后我的发型绝对是最时尚的。<笑> OK 啊，跟大家开个玩笑，后面我也会去换个发型的，争取远离杀马特这个标签啊。那今天的粉丝评论就读到这了，大家还有什么有趣的评论或者挑战，都可以留言给我啊。我们下期见。